അരി അടുപ്പത്ത് തളയ്ക്കുന്നു കറിക്ക് അരിഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ലേ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് നോക്ക് കുട്ടികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ പിരിയും സംഭാവന കേട്ടു വരുന്നുണ്ട് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞങ്ങൾ മാഡത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാഡം ഞങ്ങൾ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളും മാഡത്തിന്റെ ഫാൻസാ പുതിയവാനത്തിന് അവരെയും സൂപ്പർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ വക ഒരു ഓഫണേജ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളും ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഡത്തിന്റെ വക എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വൈ നാട്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കോളേജ് ഗേൾസ് ഈ തരം സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് എൻകറേജിംഗ് മിസ്റ്റർ രാംകുമാർ ഗിവ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് യെസ് ഗിവ് എ ചെക്ക് യെസ് മാഡം ഞാൻ സാരിയെ കൊടുത്തിരിങ്ങിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടടി നന്നായിട്ടുണ്ട് കരി ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ കരി നിന്റെ മൊത്തം പൊടി എന്റെ മൊത്തം കരിയേ ഇല്ല ആ ലേശമുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് മാത്രം കൊള്ളാം ആ യമുന റാണി നല്ല സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ലേ ആഹാ ഏട്ടത്തിമാർ എങ്ങോട്ടാ ഓ യമുനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കൂട്ടാ അതെ അതെ ഞങ്ങൾ നല്ല ക്ലോസപ്പാ ഞാനും കണ്ടിട്ട് വരിക രണ്ടായിരം രൂപ സംഭാവനയും തന്നു ഞങ്ങൾ യമുനയുടെ വീട്ടിൽ തെണ്ടാനല്ലേ പോന്നെ അവര് ക്ഷണിച്ചിട്ടാ ചേച്ചി വാ അവിടെ എന്താ കഥകളി ഉണ്ടോ വാട്ട് അല്ല മൂന്ന് കത്തി വേഷങ്ങൾ നീ ഒന്ന് പോടി കൊച്ച് നമ്മള് നന്നായിട്ടൊന്നും ഒരുങ്ങിയേ അസൂയാവും അവിടുത്തെ ചന്ദ്രനല്ലേ നീ നോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇടത്തിമാരെ പിണക്കണ്ടാട്ടോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് പോയ പെങ്ങുണ്ടല്ലോ ആശ അവിടെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു അടുപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ മണീസ് കൊടുക്കാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹോട്ടലിൽ തങ്ങുവാൻ ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് പോലെ എനിക്ക് ഒമ്പ പിടിച്ചിരിക്ക് ഉക്കാരങ്ങളെ എന്നാച്ചേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സോഫ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാ പക്ഷെ ഇത്ര ചാട്ടമില്ലല്ലേ ഒന്നുമെന്റ് നറിയാ ഇരിക്കേ 
ഈ മാല ലേറ്റസ്റ്റ് ഫാഷനാ അഞ്ചു പവൻ ഉണ്ട് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്ന വെരി ഗുഡ് ഈ കാശുമാല ഏഴ് പവൻ ഉണ്ട് തൃശൂർ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോട്ടെ എല്ലാം കൂടെ മുപ്പത് പവനാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണമുള്ളത് എനിക്കാ അപ്പിടിയാ ഇതെന്തൊരു കുപ്പി വള എനിക്കതുതാ പൊടിക്കും നല്ല മാല വൈരം തന്നെ സാധാരണ മുത്തും മാല ഉങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് പിടിക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടാണെന്നോ ഞങ്ങൾ എന്ന് കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടി വി ഇതിനേക്കാളും വലുതാണോ ഡി എല്ലാ ടി വി ഒരേ സൈസ അതല്ലേ ഇത് ട്വന്റി നയൻ ഇഞ്ചസ് ഞങ്ങളുടെ ടി വി അമ്പത് ഇഞ്ചാ മൈ ഗാഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ വൺ മിനിറ്റ് സീ ദ ക്രിക്കറ്റ് ഹലോ മണ്ണാ <laughs> 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 രണ്ടുപേരും മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒന്നും എഴുന്നള്ളിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ആയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിന്ദി ഒന്നുമല്ല സർവന്റെ അർത്ഥം ആർത്തിയോടെ വാരി വലിച്ച് തിന്നെഴുത് മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം യമുന കൂടി വന്നിട്ട് മതി നോക്ക് നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റുകളെ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് യമുന മനസ്സിലാക്കരുത് നാണക്കേടാ യമുന വരുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് നിങ്ങ പാകിസ്ഥാൻ സൈഡാ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏത് സൈഡിലും നിക്കും പ്ലീസ് ഹാവ് ഇറ്റ് കുടിക്കാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ കൊല്ലി ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഡി എനിക്ക് കിട്ടണില്ല അടുപ്പൊന്നും പോലെ താഴോട്ടല്ലേ മേലോട്ടല്ലേ മേലോട്ടല്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും ഒക്കെ ഞാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു സമൂഹ ഗാനം വരെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഐ സി യെസ് ഐ എം ഇൻ ദി അന്ന് എന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചതാ അന്ന് ഇതുപോലെ തടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സീലിംഗ് ബ്യൂട്ടി എന്നാ അന്ന് തന്നെ എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നത് സ്ലിം ബ്യൂട്ടി എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ടില്ല അന്നേ സിനിമയിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താകുമായിരുന്നു പോഹാം ഇരുന്നത് രൊമ്പ നല്ലത് നല്ലൊരു ഫാമിലി ലൈഫ് കടിച്ചിരിക്കല്ല അതുതാ വേണം ഒരു സിനിമയിൽ കളിച്ചാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും പത്ത് ലക്ഷം വരെ കിട്ടുമെന്നാ നാട്ടുകാർ പറയണേ അപ്പിടെല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഉങ്ങളെല്ലാരും എനിക്ക് രൊമ്പ പിടിച്ചു പോച്ച് ഐ ലൈക്ക് യു ഓൾ വെരി മച്ച് ഒരു നാളേക്ക് നാ ഉങ്ങ വീട്ടിലേക്ക് വരേ അവര് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ടി വി ഫ്രിഡ്ജും കൊന്നു പുറത്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കാച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും എന്നെ വരക്കൂടാതാ അയ്യോ വരണം തീർച്ചയായും വരണം എപ്പോഴാ വരുന്നേ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ഫൈറ്റ് സീൻ ഐ ബി ഫ്രീ സൺഡേ സൺഡേ വരെ തീർച്ചയായും വരുവോ അന്ത് മൂന്ന് പെൺകൾ കൗസല്യ ആനന്ദവല്ലി ഇന്ദുമതി ഇങ്ക് വന്താറുകൾ ഗ്രാമത്ത് പെൺകൾ പഠിക്കാതവർകൾ എന്നാലും നല്ലവർകൾ കലങ്ങമില്ലാതവർകൾ അവർകളോട് പേശിയ പോത് മനതക്ക് എവളോ നിമ്മതി അടുത്ത സൺഡേ അവർകൾ വീട്ടിക്ക് പോക വേണ്ടും നിശ്ചയമാക പോക വേണ്ടും ുംടുപ്പിലൂതനോളേ <laughs> ക്രിക്കറ്റ് കാണുന്നോളാ യമുന അതിനിവിടെ ഒരു ടി വി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കട്ടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ പൂപ്പരുത്തി മതി രണ്ടായിരത്തി 
അവിടെ ഈട്ടിയാ ഈട്ടി തന്നെ വേണം ഇരുപത്തയ്യായിരം സോഫ സെറ്റ് ചൂരല് മതി റെപ്രസെന്റേറ്റീവിന് ഇരിക്കാനില്ല യമുനേക്കാ കുഷ്യൻ തന്നെ വേണം കുതിച്ചു പോകണം അതിന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയാ പോകണം ആശകള കൂട്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം ബ്രിഡ്ജ് പാലോ അതും വേണോ അവർക്ക് നടന്നു വന്നാ പോരെ അതല്ലെന്ന് തണുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ബ്രിഡ്ജ് ഒമ്പതിനായിരം ടി വി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പോരെ കളർ തന്നെ വേണം പത്ത് ഇരുപത് അടി നീളം വേണം പത്ത് ഇരുപത് അടി നീളോ ഇഞ്ചായിരിക്കും ഇഞ്ചെങ്കിൽ ഇഞ്ച് ഒയറില്ലാത്ത ഫോൺ അത് ഒരെണ്ണം മതി മൊബൈൽ ആ മൊബൈല് ഒയറില്ലാത്തോണ്ട് ഇനി വില കുറവായിരിക്കും ആ ഇനി അയ്യോ ഇനി മടക്കല്ലേ ഒടിഞ്ഞു ആ താൽക്കാലം ഇത്രയൊക്കെ മതി മതി ഇനി ഇതിന് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വകുപ്പും കൂടി പറഞ്ഞു തന്നെ മൊത്തം പണം കൈ വെച്ചോണ്ടാണോ എല്ലാരും ഇതൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാങ്ങണം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആ അതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ മാസം തോറും ഈസി ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങണം പലിശ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ മുനുഷ്യ പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ മകനെ കടം കിട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ നോക്ക് നിസ്സാരായിട്ട് തള്ളരുത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റീജ് ഷൂസാ എന്തു പറയണ എന്തു പറയണെന്ന് വാടക വിട എന്നിട്ട് പോലും അത് കണ്ടാലേ ഇത് വെറും കാലിത്തൊഴുത്ത വീട് മുഴുവൻ പൊട്ടിയും പൊളിഞ്ഞും അഴുക്കും പിടിച്ചു കിടക്കുക ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന നിയമനെ അറിഞ്ഞ മോശമല്ലേ ആനന്ദം രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായപ്പോൾ നിനക്കൽപ്പം സൗന്ദര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഞാൻ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതോ ഇതും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ബന്ധമുണ്ട് വേറെ വീടൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ വീടൊന്നും വെക്കണ്ട ഉള്ള വീടൊന്നും മോടി പിടിപ്പിച്ചൂടെ ഇതിനൊക്കെ അച്ഛൻ അനുവദിക്കണ്ടേ ആനന്ദം അനുവാദം ചോദിച്ച അമ്മാവൻ ഒരു പദ്യം ചൊല്ലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാലും പദ്യം ചൊല്ലും പാവം അമ്മാവനും പാവം വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നൂടെ ചന്ദ്രു നിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചോ എന്തൊരു ദീർഘ വീക്ഷണം അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ അറിയാതെ അല്ല മനസ്സിൽ ആശയുണ്ട് ആശയോ ഒരാഗ്രഹം അച്ഛനും ചേട്ടന്മാർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല ആശയൊക്കെ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മതി അതൊരു നീണ്ട ഗ്യാപ്പല്ലേ അച്ഛ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയാലോ ഈ കണക്കിന് എല്ലാം തെറ്റും എടാ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോലാഹലങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാന്നാ ചോദിച്ചേ അതാണോ അതൊക്കെ ചേട്ടന്മാരുടെ തീരുമാനങ്ങളാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട ഏട്ടത്തിമാരുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും ഉണ്ടേ നന്ദകുമാരാ നന്ദേട്ടാ ഇത്ര ധൃതിപ്പെട്ട് വീട് പുതുക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ വിശേഷം ഞാനും അതാ ആലോചിക്കണേ എന്താ വിശേഷം കൗസു എനിക്കറിയാം അവിടുന്ന് വെറുതെ പൊട്ടങ്കളി വേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ എന്താ അതെ നീ ഈ വീട് പുത്തനാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെറുതെ എന്തിനാ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നല്ലെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് ഇനി വേറെ പലതും തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂത്തൊരു സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്ക് എന്താടാ കാര്യം അച്ഛന് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അച്ഛാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുണ്ടും കുഴി നിറഞ്ഞ റോഡുകൾ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്നാക്കുന്ന എപ്പോഴാ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസിഡന്റോ വരുമ്പോഴാണല്ലോ അതുപോലെ ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെ ഏത് വിശിഷ്ടാതിഥിയാടാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഛേ മോശമായി പോയി വേറെ എത്രയോ വീടുകളുണ്ട് യമുനയ്ക്ക് പോവാൻ തോന്നിയില്ലോ മുൻഷി പരമേശ്വരൻ പിള്ളയുടെ ഒരു വെയിറ്റ് യമുന റാണി അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് യമുന വരില്ല എന്നുണ്ടോ അല്ല അച്ഛാ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അവരുടെ പദവിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉയരാനുള്ള ശേഷി നമുക്കുണ്ടോടാ നമുക്കൊരു അഭിമാനം ഉണ്ട് അച്ഛന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതേടാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായിക്കോളും പക്ഷെ ഒന്നിനിക്കിപ്പോ പറയാനുണ്ട് ഇത് അഭിമാനമല്ല ദുരഭിമാനമാണ് ദുരഭിമാനം ആദ്യം ഒരു വിരുന്നുകാരനെ പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും ക്രമേണ അത് നമ്മെ നയിക്കാനും ഭരിക്കാനും തുടങ്ങും ഒടുവിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും ആ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തന്നെ നടക്കട്ടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാം അച്ഛനിപ്പോ പഴഞ്ചൊല്ലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ മറന്നുപോയതാവും എന്നാ ഞാൻ പറയാം തെളിക്കുന്ന വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴി തെളിക്കുക 